অবশেষে সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক ও সুদীপ দত্ত ভৌমিক হত্যা মামলার তদন্তভার সিবিআই গ্রহণ করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে প্রোটেকশন অফ জার্নালিস্ট ফোরাম শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুবল কুমার দে এই কথা জানিয়ে বলেন 171 দিনের মাথায় সিবিআই তদন্তভার গ্রহণ করেছে এর আগের সরকার সিবিআই তদন্তে অনীহা প্রকাশ করেছিল তার মতে সত্যের জয় হয়েছে সাংবিধানিক সন্তুলন ভূমিকা এবং সুদীপ দত্ত ভূমিকা হত্যা মামলার তদন্ত সিবিআই হাতে নেওয়ায় এতে রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও কেন্দ্রীয় সরকারের অভিনন্দন জানিয়েছে প্রোডাকশন অফ জার্নালিস্ট ফোরাম শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবিধানিক সম্মেলনে বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা সান্দন পত্রিকার সম্পাদক সুবল কুমার দে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন অবশেষে সত্যের জয় হয়েছে দুই সাংবাদিকের মৃত্যু তদন্ত সিবিআই এর হাতে ন্যস্ত করার দাবিতে সাংবাদিকদের আন্দোলনের 171 দিনের মাথায় সিবিআই তদন্ত ভার হাতে নিল গতকাল রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছিলেন দীর্ঘদিন পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত ভার গ্রহণ করায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানান সুবল দে তিনি বলেন সিবিআই তদন্তের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে বহু কটাক্ষ সইতে হয়েছে হুমকি এসেছে হেনস্থা হতে হয়েছে আন্দোলনকারী সাংবাদিকদের এই হত্যাকাণ্ডগুলি গোটা বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি হয়ে যায় পৃথিবীর ইতিহাসে এই দুটি নৃশংসতম ঘটনা তিনি বলেন দুটি হত্যাকাণ্ডের সময় তৎকালীন রাজ্য সরকারের কাছে সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয় চাওয়া হয় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সিট গঠনের নির্দেশ দেয় তা প্রত্যাখ্যান করে আমরা রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হই পরবর্তী সময় রাষ্ট্রপতির চিঠি পাওয়ায় অনেকটাই আশ্বাস পাই যে সিবিআই তদন্ত হবে দেখে নিয়ে করতে পারিনি আমি যাইনি কিন্তু আমাকেও নানাভাবে চিঠিপত্র দিয়ে হেনস্থা করছে ওকে নিয়ে দু ঘন্টা আটকে রেখেছে ওকে দু ঘন্টা আটকে রেখেছে ত্রিপুরার ইতিহাসে এটাও প্রথম একজন সাংবাদিক খুন হলেন দুজন সাংবাদিক খুন হলাম না আন্দোলন করছি আর যারা আন্দোলন করছে সে আন্দোলন আন্দোলন কিন্তু শুধু আগরতলায় ছিল না সেই আগরতলার রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা প্রতিটি ব্লক স্তরে এই সাংবাদিক হত্যা নিয়ে আন্দোলন চলছিল পাশাপাশি আমরা দিল্লিতে গেছি দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেছি হোম মিনিস্টারের সাথে দেখা করেছি রাষ্ট্রপতির দপ্তর আমি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেছি প্রেস কাউন্সিলে ইন্ডিয়া গিয়েছি হিউম্যান রাইটস কমিশনে গিয়েছি হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি কোথাও আমরা ফেল করিনি সর্বত্রে আমরা আমাদের মতো আমরা দাবি করে সুবল কুমার দিয়ে বলেন তৎকালীন মানিক সরকারের সরকার চেষ্টা করেছিল যেন সিবিআই দুই মামলার তদন্ত গ্রহণ করতে না পারে তাই মন গড়া তদন্ত রিপোর্ট গড়ে আদালতে চার্জশিট পেশ করে মানুষও চাইছিল এই ঘটনা দুটির সুষ্ঠু তদন্ত হোক প্রেক্ষিতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন এই বিষয়টি খোঁজে দেখার জন্য সেই চিঠির কপিটা আমি রেখে দিই আপনার যদি প্রয়োজন পড়ে আপনার স্ন্যাপশট কপি নিতে পারেন গোটা বিশ্ব এই বিষয়টি উদ্বেগে নিতে ছিল উদ্বেগে ছিল না আমাদের কিছু সতীর্থ বা এই রাজ্যের তৎকালীন সরকার তদন্ত যাতে সিবিআই গ্রহণ না করতে পারে একটা মন গড়া তদন্ত রিপোর্ট করে আদালতে চার্জশিট পেশ করে দিয়েছে যাতে সিবিআই আর না আসতে পারে কিন্তু আমরা থেমে যাইনি থেমে থাকিনি রাজ্য সরকার যা করছেন আমরা তার উল্টোটা করে গেছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি বলবো তিনি আরও বলেন বিজেপি কোনোদিনই এই আন্দোলনকে সমর্থন করেনি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন এই ঘটনার তদন্ত সিবিআই দিয়ে করানো হবে অবশেষে সিবিআই তদন্ত ভার গ্রহণ করায় তিনি ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রীকে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক প্রণব সরকার সাংবাদিক দেবাশিস মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন